హలో ఇర్ వన్ యూ ఆర్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సో ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేశాం రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంత ఉండాలనేది సో ఈ వీడియోలో ఏ రైల్వే ఎగ్జామ్కి ఏ సిలబస్ ఉంటుంది ఎలా ఎగ్జామ్స్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం సో మన యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మన యొక్క యాప్ లాస్ట్ బెంచర్ సబ్ అనే యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే సో మీరు ఒక్కసారి రెడీ అయినట్లయితే క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ సో ఎన్టీపీసీ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ నుండి డిగ్రీ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మనం చూసాం సో సిబిటీ వన్ కనుక చూసినట్లయితే జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ జనరల్ అవేర్నెస్లో మనకి అన్నీ వస్తాయండి సైన్స్ సోషల్ కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే అరిథ్మెటిక్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది మనకి అండ్ సిబిటీ టూలో కనుక సిబిటీ వన్ క్లియర్ చేశాక సిబిటీ టూ జనరల్ అవేర్నెస్ సేమ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సో మనకి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ సైన్స్ సోషల్ జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకి ఎన్టీపీసీలో కనిపిస్తూ ఉంది అది దీని తర్వాత టైపిస్ట్ అండ్ క్లర్క్ పోస్ట్లకి స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని ట్రాఫిక్ అండ్ స్టేషన్ మాస్టర్కి ఇది ఉంటుంది ఓకే సో దీని తర్వాత డీవీ అండ్ మెడికల్ ఓకే సో మీరు ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే తెలుస్తుంది అండ్ జేఈ జేఈలో కనుక చూస్తే సిబిటీ వన్ జనరల్ అవేర్నెస్ సోషల్ కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే ఇక్కడ సైన్స్ స్పెసిఫై చేశారు ఎందుకంటే సైన్స్కి ఇంత పోర్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇన్ని పర్టికులర్గా ఇన్ని మార్క్స్ అని అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సిబిటీ వన్కి సో మనకి ఎన్టీపీసీలో విధంగానే ఇక్కడ కూడా మనకి సిబిటీ వన్ సేమ్ అదే సిలబస్ సిబిటీ టూలో జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ దీంతోపాటు బేసిక్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ బేసిక్ ఆఫ్ ఎన్వరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ టెక్నికల్ అబిలిటీస్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి మనం దీన్ని పర్టికులర్గా ఆ నోటిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం చూద్దాం ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనం చూడవచ్చు ఓకేనా అండ్ డీవీ అండ్ మెడికల్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ ఈ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్లో మనం చూస్తే జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది అండ్ సైన్స్ అంటే సైన్స్కి పర్టికులర్గా ఇన్ని మార్క్స్ అని కేటాయించడం జరుగుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ రీజనింగ్ సిబిటీ టూలో కనుక చూసినట్లయితే మనకి పార్ట్ ఏలో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది అండ్ పార్ట్ బీలో ట్రేడ్ సిలబస్ ఉంటుందండి ఇది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఆ ట్రేడ్ సిలబస్ ఏంటి అనేది మనకి వాళ్ళు చూపెడతారు ఆ నోటిఫికేషన్లో ఉంటుంది చూడవచ్చు మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్రూప్ డి గ్రూప్ డిలో సిబిటీ ఒకటే ఉంటుంది జనరల్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే మనకి రన్నింగ్ వెయిట్ మోయడం అది ఉంది కదా అది డివి అండ్ మెడికల్ నెక్స్ట్ ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్ట్ ఎస్ఐ కనుక చూస్తే సిబిటిలో జనరల్ అవేర్నెస్ అరిథ్మెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ డివి అండ్ మెడికల్ ఉంటుంది సో ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ జనరల్ అవేర్నెస్ అరిథ్మెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది డీవీ అండ్ మెడికల్ సో ఇవ్వండి సో ఓవరాల్గా మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ రైల్వేస్లో అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ సైన్స్ అనేది సోషల్ జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఎన్టీపీసీ కావచ్చు జేఈ కావచ్చు ఏది తీసుకున్నా మనకి అవైతే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని ఏఎల్పి టెక్నీషియన్లో కావచ్చు అండ్ జేఈలో కావచ్చు ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంది సో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీకి వచ్చే వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఎన్టీపీసీలో కానీ గ్రూప్ డిలో కానీ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్లో కానీ సేమ్ ఫోకస్ చేయాలి హెవీ ఫోకస్ అయితే అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ మీద ఉండాలి మనకి గ్రూప్ డికి వచ్చే వరకు సైన్స్ మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎన్టీపీసీకి వచ్చే వరకు మనకి సోషల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు ఒక్కో నోటిఫికేషన్కి ఒక్కో సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఏర్పడుతుంది సో అది దాని గురించి మనం పర్టికులర్గా ఆ నోటిఫికేషన్కి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు చూద్దాం సో అప్పటి వరకు మాత్రం మీరు అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ సైన్స్ సోషల్ కరెంట్ అఫైర్
సో పర్టికులర్గా ఇదే చదవాలి పర్టికులర్గా అదే చదవాలని ఏమి ఉండదు బట్ మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయితే అవుతుంది చదివితే ఓకే సో మనం క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకొక టూ త్రీ డేస్లో సో ఇది సో దీనికంటే బిఫోర్ మీరు ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది చూడండి ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా లేకపోతే దాన్ని సో అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అండి అది ఓకే సో నోటిఫికేషన్ వచ్చే టైంకి ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి ఓకే పెంచే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా సో జనరల్గా మాత్రం మనకి నేను వీడియో చేశాను కదా అదే ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ సో మీరు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చేయండి చదవడం ఎప్పుడు లాస్ ఏం కాదు కదా సో రైట్ సో మరొకసారి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్